வெல்கம் டு மலிக்கா வேட்டி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லோருக்கும் ரொம்பவே பிடிச்ச ஹோட்டலில் எல்லோரும் விரும்பு ஒரு டிஷ் தாங்க இதை யாருமே வேணாம் சொல்ல மாட்டாங்க குழந்தைங்க முதல்ல பெரியவங்க வர இதுக்கு பேர் வந்து சீசி கான் ஆன் டோஸ்ட் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க அதுக்கு முதல்ல என்னென்ன பொருட்கள் வேணும்னு இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் தேவையான பொருட்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் ஸ்வீட் கான் சொல்லிட்டு கடைங்களில் எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்குங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸில் இதை வாங்கிக்கிட்டு இதில் நான் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கப் அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நல்லா கழுவிட்டு வச்சுருக்கேன் இது ஆல்ரெடி சாஃப்டாக இருக்கும் பாருங்கள் ஆல்ரெடி வெந்தது தான் மறுபடியும் வேக வைக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இந்த அளவுக்கு நமக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு டம்ளர் இல்லைனா ரெண்டு டம்ளர் பால் இது செடார் சீஸ் கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கிராம் செடார் சீஸை துருவி வச்சுருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சது ஒரு சிறிய தக்காளி விதை நீக்கிட்டு அதாவது உள்ளே இருக்கிற ஜூஸை புழிஞ்சிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொடமிளகா கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மைதா மாவு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தகுந்த அளவு உப்பு மிளகாய்த்தூள் இந்த கிரேவி மாதிரி ஏதாவது நம்ம ஒயிட் சாஸில் பண்ண பிறகு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு பிரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் மேலே போட்டு கொடுக்க போகிறோம் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இதுக்கு பேசிக் ஒயிட் சாஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயிட் சாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெயை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வானொலி எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க இதில் மெல்ட் ஆன பிறகு நம்ம வந்து ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மைதா இதை போட்டு நம்ம லேசாக வறுக்கணும் அதாவது பச்சை வாடை போகணும் அதே நேரம் ரொம்ப செவக்கக்கூடாது இப்போ தடலில் குறைச்சி வச்சுக்கிறாங்க இந்த மைதா மாவு இந்த அளவு சேர்த்தா போருமானது நிறைய பேருக்கு வந்து இது கட்டி தட்டிடுங்க கட்டி தட்டாமல் இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து செய்கிறதில் தான் இருக்குங்க இந்த பச்சை வாடை போகணும் அதே நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல வாசனை வருது இல்லையா இந்த அளவு வெண்ணெய் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போது இந்த பால் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பால் இதில் ஊற்றிக்கிட்டே கலக்கணும் அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு கட்டி தட்டாது நம்ம கலந்து விட்டே இருக்கிறப்ப ஓரளவுக்கு கெட்டிப்படுங்க இந்த பேசிக் ஒயிட் சாஸ் தான் வந்து நிறைய காண்டினென்டல் டிஷ்ஷுக்கு ஒரு பேஸாக இருக்கும் இதுவும் ஒரு காண்டினென்டல் டிஷ் தான் ஆனால் வந்து நான் ஃப்யூஷனாக மாற்றியாச்சுங்க அதாவது நான் மாற்றலை இங்கே நிறைய ஹோட்டல்ஸில் வந்து இந்த காண்டினென்டல் டிஷ் வந்து ஃப்யூஷன் பண்ணி நம்ம நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரம் போட்டு தர்றாங்க வேற்று நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி கிடையாது அவங்க மிளகுத்தூள் மட்டும்தான் போடுவாங்க இப்போ இது கொதிக்கிறதுக்குள்ளே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் ஷேர் பண்ணிக்கணுங்க இதை பேர் வந்து அமெரிக்கன் ஸ்வீட் கார்னுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நம்ம ஊர் கான் மாதிரி கிடையாதுங்க இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அமெரிக்கன் ஸ்வீட் கார்னு பேர் இதை வந்து நம்மளுக்கு கான் அந்த காப் அப்படியும் கிடைக்குது இல்லைன்னா வந்து ஃப்ரோசன் கானாக நான் காட்டின மாதிரி அந்த பேக்கெட்லேயும் கிடைக்குது கான் அந்த காப் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறத எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் வேக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உதிர்த்து வச்சுக்கலாம் இல்லை ஃப்ரோசன் பீஸ்னாக்க ஃப்ரோசன் கான் அப்படின்னாக்க ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம எப்போ வேணுமோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாங்க இதை எடுக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து நல்லா ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது கொஞ்சம் கெட்டிப்படுற வரைக்கும் காத்திருக்கலாம் இப்போ இது பாருங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் நம்ம கலந்து விட்டே இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு ஷைனிங் வரும் ஓரளவுக்கு கெட்டிப்பட்டு இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த இதுக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் தளர ஒயிட் சாஸ் இருக்கணும்னு இப்படி பண்ணுறேங்க நீங்கள் உங்களுடைய எந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையோ ஒயிட் சாஸ் பண்ணுறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாக வேணால் கொஞ்சம் மா கூடுதலாக மைதா மாவை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து சீஸு இது வந்து பீஸா சீஸுன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் போடலாம் இல்லைன்னா செடார் சீஸ் போடலாங்க அதுதான் வந்து கொஞ்சம் குக்கிங் சீஸ் மாதிரி இதில் மெல்ட் ஆகும் இப்போது இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் அப்படியே நல்ல ஃபைனாக சீஸ் கிரேட்டில் கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க இதுக்கு தகுந்த அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கிறேன் இந்த சாஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த சூட்லேயே இது நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் இந்த சீஸ் வந்து இதுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் இதில் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் போடலாம் ஆனால் நான் வந்து மிளகாத்தூள் அந்த வெஜிடபிள்ஸோட போகிறதுனால இதில் போடல இப்போ பாருங்கள் இந்த நல்லா கெட்டிப்பட்டுருச்சு ஒரு மாதிரி நல்லா ஷைனிங் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி தான் ஒயிட் சாஸ் இருக்கணும் அதிகமாகவும் கெட்டியாக இருக்கக்கூடாது நல்லா இருக்காதுங்க இப்போ இதை இறக்கி வச்சுட்டு வெஜிடபிள்ஸை ஃப்ரை பண்ணலாம் இப்போ இந்த ஒரு பேனை வந்து சூட வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சமாக
விருப்பப்பட்ட கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வெங்காயம் நிறம் மாறும் உப்பு போட்டால் சீக்கிரம் அதுங்க சொன்னேன் அதே மாதிரி இந்த கொஞ்சமாக இந்த சுகர் போடுறேன் ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு டூ பிஞ்சஸ் அவ்வளோதான் அது ஒரு சுவையும் கொடுக்கும் அதே நேரம் இது கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்வீட்டிஷ் டேஸ்ட்டோடு இருக்கும் இப்போ இதோட உடம்புளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக ஃப்ரை ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க கொஞ்சம் பாதி அளவுக்கு வதங்கிறா போதுமானது பொதுவாக இதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து முதல்ல தான் வந்து மொன சோடியம் குளூட்டமேட் சேர்க்கறது பழக்கம் இப்போ எல்லோரும் அதை விட்டுட்டாங்க அதனால் நானும் சேர்க்கலை இதில் மூணு கலர் கேப்சிகமும் போடலாம் இப்போ எல்லா கேப்சிகமும் கிடைக்கிறதுனால ட்ரை கலர் கேப்சிகம் மஞ்சள் சிகப்பு பச்சை மூணு கேப்சிகமும் போடலாம் இதில் நான் கொஞ்சமாக இந்த டொமேட்டோ சேர்க்குறேன் இதில் வந்து எந்த விதமாகவும் தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சிடுறாங்க அதிகமாக அந்த கொட்டை அதெல்லாம் இல்லாதபடி எடுத்துடலாம் அந்த விதை நீக்கிட்டு போட்டாக்க நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இதை வதங்கிடும் நம்ம குழியிறப்பி அது பாதிக்கு மேலே வந்துடும் இது ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதுமானதுங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம உப்பு மிளகாத்தூள் போட்டுடலாம் இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜ்லேயே மிளகாத்தூள் போட்டுறேன் ஏன்னா மிளகாத்தூள் போடுறப்ப தான் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் சுவையாக இருக்கும் நம்ம வதக்குறப்பையே அதோட எண்ணெயிலே போடுறப்ப ஒரு சுவை கூடு கூடுதலாக இருக்கும் இந்த ஸ்வீட் கானும் சேர்த்துட்டேங்க இது முதலையே வெந்தக்கான் தான் இது வதக்கிய பிறகு கடைசியாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஓரளவுக்கு வதக்கிய பிறகு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தகுந்த உப்பு போட்டுக்கோங்க ஏன்னா சீஸும் கொஞ்சம் உப்பு சுவை இருக்கும் ஒயிட் சாஸில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து கவனமாக போட்டுக்கோங்க அதிகமானால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ இதில் நம்ம இதில் ஒயிட் சாஸை சேர்க்க போகிறோம் இதில் ஊற்றிடுறேன் ஒரு நிமிஷம் கலந்து விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இது தயாராகிடுச்சிங்க அதிக நேரம் கொதிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நீங்கள் வந்து சாஸ் தனியாக செஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் தனியாக ஃப்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க டிஃப்ரெண்ட் டைமிங்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் வரதா இருந்தால் இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டு சும்மா சும்மா சூடு பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னா சீஸ் சேர்த்ததுனால அடிக்கடி சூடு பண்ண முடியாது எப்போ வேணுமோ எந்த அளவு வேணுமோ அந்த வதக்கியதை ஒரு தடவை கலந்து விட்டுட்டு தேவையான சாஸ் போட்டு கலந்து ச பரிமாறத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது தயாராகிடுச்சிங்க இப்போ இது பிரெட்டு மேலே எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரெட்டை வந்து கொஞ்சமாக சுட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி வந்து லேஸாக கோல்டன் பிரெட் வர மாதிரி வெண்ணெயை போட்டு சுடலாம் இல்லை நெய் போட்டு சுடலாங்க இதை வந்து பரிமாறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இந்த மாதிரி பிரெட்டை வந்து நாளாக கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு சுட முடியாதுங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இப்படி பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒருத்தருக்கு எத்தனை ஸ்லைஸ் வேணுமோ அத்தனை ஸ்லைஸ் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போது ரெண்டு பிரெட்டு வேணுனாக்கா ரெண்டு இதில் ஒன்றே போகிறோம் கிரேவி நிறைய பிடிக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி இப்போ பரிமாறுது வந்து இதுக்கு மேலே நம்ம இந்த மசாலா நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற ஸ்பைசி கார்ன் இது இதுக்கு மேலே போடணும் தேவையான அளவு போட்டு கொடுங்க அவங்க அதை அப்படியே ஸ்பூனாலேயும் ஃபோர்காலையும் எடுத்து அப்படியே சாப்பிட்லாம் இன்னும் சின்னதாக வேணுனாலும் கூட கட் பண்ணி கொடுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் போட்டாலும் நல்லா இருக்குங்க இது லாஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இப்போ ஸ்பைசி கானான் டோஸ்ட்டு தயாராகிடுச்சு சீஸி கானான் டோஸ்ட் இதில் வந்து சீஸ் போட்டுக்கிறதால சீஸி கான்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஃபோர்க்கு ஒரு நைஃபு இதோடு போட்டு கொடுத்திங்கன்னா சாப்பிடுவாங்க இது ஒரு ரொம்ப டேஸ்டி கான்டினென்டல் டிஷ் நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மா மாற்றப்பட்ட டிஷ் இப்போ இதை நம்ம பரிமாறுறப்ப கொஞ்சமாக கெச்சப்பு ஒரு டொமேட்டோ சாஸ் இல்லைன்னா கெச்சப்பாக வந்து ஒரு ட்ராப் ரெண்டு ட்ராப் எங்கேயாவது போடுங்க அவ்வளோதான் தனியாக கொடுத்திங்கன்னா அவங்க வேணுங்கிறப்ப போட்டுட்டு சாப்பிடுவாங்க இதுக்கு வந்து நம்ம காரம் கூடுதலாக போட்டிங்கன்னாங்க ஸ்பைசி கான் ஆன் டோஸ்ட்டுன்னு நிறைய ஹோட்டலில் கிடைக்குது அந்த மாதிரியும் கொடுக்கலாம் அவங்கவுங்க விருப்பங்க இது காரம் வந்து நான் கரெக்டாக தான் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா குடமிளகாயிலையும் காரம் இருக்கும் மிளகாத்தூள் நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் இப்போ வர மிளகாத்தூள் ரொம்ப காரமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் பார்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஸ்பைசி கான் ஆன் டோஸ்ட
இப்போ நீங்கள் பார்த்தது வந்து சீஸி கானான் டோஸ்ட் இல்லைனா ஸ்பைசி கானான் டோஸ்ட்னு சொல்லலாங்க இது வந்து ஹோட்டலில் ரொம்ப ஃபேவரட்டாக நிறைய பேர் சாப்பிட்ற ஒரு டிஷ் தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஹோட்டலில் நீங்கள் விரும்புகிற டிஷ்ஷை வீட்லேயே எப்படி சுலபமாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தொடர்ந்து நான் வந்து இந்த சேனலில் செஞ்சு காமிக்க போகிறேங்க அது மட்டும் இல்லை நம் நாட்டு சமையல் மட்டும் இல்லை வேற்று நாட்டு சமையல் ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட குறிப்புகள் அதோட காண்டினென்டல் சைனீஸ் மெக்சிகன் அந்த மாதிரி எல்லா நாட்டு உணவையும் வந்து அதுலேயும் வெஜிடேரியனாக வந்து நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் தொடர்ந்து இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தினமும் நான் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு வரும் அந்த பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னாக்க உங்களுக்கு நான் என்னென்ன செய்கிறேன்னு சொல்லிவிட்டு அந்தந்த நாளுக்கு உங்களுக்கு குறிப்பு வரும் நீங்கள் தொடர்ந்து இந்த கொடுத்து வரும் ஆதரவிற்கு மிகவும் நன்றி வணக்கம்